ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ വർഷവും സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണോ ഇല്ല ഞാൻ മുപ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് ഒരു നടനെന്ന രീതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ മാമാങ്കം നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത താമസക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ചോദിച്ചൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ വന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ പൊന്നൊരുക്കുന്നിടത്ത് പൂജയ്ക്ക് കാര്യമെന്ത് എന്നുള്ളൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം ഞാനൊക്കെ ഈ മലയാള സിനിമയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തമാശകൾ നടന്ന വേഷങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ നിലനിന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വക്താക്കളും അതിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരും പ്രത്യേകം വേറെ തരത്തിലാണ് ഉള്ളവരാണ് എന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ വച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമ ഈ ഫെസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിൽ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു അനുഭവം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അത്ര അനുഭവം ഉണ്ടായി കാരണം ഞാൻ തമാശ സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ആ ആളിന് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ച രൂപാന്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചിത്രം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കേരള ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളക്കാർ തഴഞ്ഞ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ രൂപാന്തരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം പത്മകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും കഴിവുറ്റൊരു ഡയറക്ടർ ചെയ്ത പടത്തിൽ പ്രധാന വേഷം നായക നായകൻ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക ഈ സിനിമ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന പനോരമയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും പനോരമ അവിടുത്തെ സർക്കാർ നമ്മളെ ആ സിനിമ കാണാൻ ക്ഷണിക്കുകയും സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള അനുഭവമാണ് തുടർന്നുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കണം എന്നാഗ്രഹമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് ഒരു കൊച്ചു നടൻ അയാൾ തമാശ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈ രൂപാന്തരങ്ങളിലെ കഥാപാത്രത്തെ അവിടെ കൂടിയ ഗോവയിൽ ഈ സിനിമ തിയേറ്റർ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു ആ പ്രേക്ഷകരും അവിടുത്തെ വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ജൂറികളും അല്ലെങ്കിൽ സംവിധായകരും അവിടുത്തെ ഗോവൻ പ്രേക്ഷകരും അവിടെ കാണാൻ വന്ന ഒരു പിടി ജനങ്ങളും ഈ അതിനെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് നമ്മളെ വാനോളം പൂഴ്ത്തുകയും നമ്മളെ കഴിവുകളെ കഴിവുകളുടെ വാനോളം പൂഴ്ത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് കണ്ടപ്പോൾ സിനിമാ രംഗത്ത് എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന സിനിമയിൽ ഇത്രയും കാലം വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു 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 വലിയ ബഹുമതിയായിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കണ്ടുപോകുന്നത് ആ ഹാങ് ഓവറിൽ നിന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ഹാങ് ഓവറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ വിവി അപ്പോൾ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണം പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ സിനിമകളിൽ ഒന്ന് അഭിനയിക്കുവാനുള്ള ക്ഷണം വരെ നമുക്ക് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ മറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഭാഷകളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് തുടങ്ങിയില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്ഷണമെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായി അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം ആണ് എന്നെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുവാനും ഇവിടെ സഹകരിക്കുവാനും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുവാനും ഒക്കെ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ദിവസവും ഇത്രയും ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇവിടെ എത്ര പേരാണ് സിനിമ കാണുന്നത് ഓരോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വേഷഭൂഷാദികൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സിനിമയുടെ വക്താവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തോൾ സഞ്ചിയും തൂക്കി നടക്കുന്നതല്ലാതെ സിനിമകൾ എത്ര പേര് കാണുന്നുണ്ട് സിനിമയെപ്പറ്റി എത്ര പേര് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്ന്
പല ഒരുപാട് ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെടുക്കുന്ന സിനിമകൾ വെറും ശൂന്യമായ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് പെട്ടി മടക്കി മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് സംവിധായകരും നിർമ്മാതാക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ വന്ന പ്രേക്ഷകരിൽ ഇവിടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഞാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ വക്താവാണേ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന അവരോട് അവരിലൊരു പത്തിലൊരു അംശം ആൾക്കാർ ആ തിയേറ്ററിലൂടെ പോയാൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ രക്ഷപ്പെടും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരെല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം കൂടി ആകും അത്തരം ഒരു പത്ത് പേര് അവരുടെ സിനിമ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ എപ്പോൾ വെറും പടം കാണിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ പടച്ച് ഇത് ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ നിറഞ്ഞ തിയേറ്ററിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെക്കാൾ ഇരട്ടി ആൾക്കാർ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലങ്ങ് ഓടി നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ സിനിമകളും വൻ വിജയങ്ങളായി സാമ്പത്തികപരമായ വിജയങ്ങളായി മാറുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്കത് തികട്ടി തികട്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കതിൽ വിഷമമുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഈ വേഷം കിട്ടി നടക്കുന്നതല്ലാതെ സിനിമകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നോ സിനിമയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതിനോ ആസ്വദിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും അല്ല വരുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ പത്ത് ദിവസം എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുകൂടി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ വരുന്നു വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ പോയാൽ പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ അടിച്ച് കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അത് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൂടി കൂടി വന്നാൽ അത് ഫെസ്റ്റിവലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ബാധിക്കും അത് ഫെസ്റ്റിവലുകാർ പോലും ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ച് കാണുകയല്ല ആ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാര്യം മാത്രം എനിക്ക് വലിയ ദോഷങ്ങളൊന്നും പിന്നെ വിവാദങ്ങൾ ഏത് കാര്യത്തിലും ഭരണപക്ഷമായാലും പ്രതിപക്ഷമായാലും വിവാദങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിവാദങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടികളും ഒരിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വിവാദങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കഴിയുന്നതും പല ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് പറയേണ്ടത് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കണം ആ പരമാവധി അവർ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് പിന്നെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വിവാദം ഉണ്ടാക്കി പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നവരും ഇല്ലാതില്ല പക്ഷേ സിനിമകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തവണ സെലക്ട് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാമായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ സിനിമകൾ കണ്ടതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സിനിമകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകൾ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ ഇന്നലെ കണ്ട രണ്ട് പേർ എന്നുള്ള സിനിമ അത് വളരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സിനിമയാണ് കാരണം തകർന്നു അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകന് ഇതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രമേയമാണ് ഒരു കാറിനകത്ത് രണ്ട് പേർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്രെയിമുകളും അതാണ് ആ ഫ്രെയിമിൽ വേണമെങ്കിൽ ബോറടിച്ച് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു ഈ രണ്ട് പേർ എന്നുള്ള സിനിമ നമുക്ക് ബോറടിച്ച് പോകുന്നത് നമുക്കൊരു കാലയെ കൂട്ടി ഒരു ചിന്ത വരും ഓ ഈ കാറിൽ കുറച്ച് ഒരു സിനിമ തുടങ്ങി കുറേ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് പേർ ഇങ്ങനെ കാറിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് ഓ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ കഥ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള മ്യൂസിക്കിൻ്റെ പിന്നെ സംസാരത്തിനിടയിൽ നഗരങ്ങൾ എന്നും ബോർഡിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആ സിനിമ മെനഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ മാത്രമേ ഇതുവരെയും കണ്ടതിൽ നല്ലതുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും കൂടെയൊക്കെ പ്രേക്ഷകരായ അവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന അവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മാമാങ്കമാണ് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു മാമാങ്കമാണ് ഐ എഫ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അത് നന്നായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ എല്ലാവരും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചാൽ ഇത് കാലങ്ങളായി നല്ല വിജയപ്രദമായി